Cinco dúvidas que uma pessoa que não convive com diabetes tem. Hoje o vídeo vai ser diferente. A gente vai ter participação especial aqui no canal. Quem? Maurílio Goldner. Surgi, cheguei. <risos> Jornalista, repórter, apresentador, youtuber e marido Xuxi. da Sheila. É o seguinte, tá hoje ele vai fazer cinco perguntas e eu vou ter que responder sobre diabetes. Preparado? Ah, mas é fácil. Perguntas comuns, né? Aquelas mais simples, Você sabe óbvias, alguma né? coisa sobre diabetes? Ah, eu sei um pouquinho. Mas tem muita coisa que eu não sei. Pode comer doce? Pode tomar sorvete? Eu falo ou vocês falam? <risos> Se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha e eu roda já tô a vinheta. Seguindo. E roda a vinheta porque vai começar o vídeo. Você tá usando meu cenário porque você tá sem? Essa já é uma pergunta? <risos> não. <risos> Então vamos esclarecer logo pro pessoal. Eu tô aqui no cenário do canal do Maurílio. Aliás, se você quiser se inscrever, tá aqui na descrição. youtube.com.br canal do Maurílio. Segue aí, me ajuda que vai ser legal. Pois é. E esse cara, ele cobre de tudo, inclusive saúde. É e hoje ele vai perguntar sobre diabetes. Aliás, eu quero primeiro começar perguntando se você tem algum caso de diabetes na família. Então, tem uma tia que não é tia de sangue, mas era uma tia que entrou para a família e ela tinha diabetes. Ela, inclusive, teve várias complicações. Ela ficou cega, ela parou de funcionar um dos rins, os rins pararam de funcionar, ela teve que fazer transplante, toda uma situação. Então, desde muito cedo, a gente, a gente tem contato com a doença. Mas tem algumas dúvidas que são básicas, e eu acho que todo mundo tem, e que por mais que às vezes a gente pesquisa, sempre vem de novo a dúvida. Será? Será? Então eu, são essas dúvidas que eu quero tirar com você. Eu tenho certeza é. que de praxe ele tem aquela dúvida mais comum. Mas eu vou deixar ele perguntar, e aí, qual que é a primeira pergunta? Não, primeiro eu queria saber assim, uma pessoa que tem diabetes pode comer de tudo e pode comer doce? Pode tomar sorvete? Eu falo ou vocês falam? <risos> Pode comer doce. O problema do diabetes não é o doce. Sim. No meu caso, diabetes tipo 1, o problema é a falta de insulina. E, e quando a gente fala de glicose, tudo que é carboidrato na corrente sanguínea acaba virando glicose. Então, na verdade, o problema é o carboidrato. As pessoas com diabetes podem comer doce, desde que tenha moderação. E isso depende também do quadro clínico dela, se ela está controlando ou não o diabetes. Então, é, se você tiver alguma dúvida, você tem que perguntar para o seu médico. Sempre. Sempre. Gostei de saber disso. Tirou aí. a dúvida? Tirei. Filho. Você nunca mais vai me perguntar não. se eu tô comendo doce, eu posso comer? Prometo que não pergunto mais isso. Isso pode responder minha segunda pergunta. Se eu, que não tenho diabetes, se eu comer muito doce, se eu virar o louco da bomba de chocolate, eu posso ter diabetes? Tudo que é exagero é um problema para a nossa saúde. É, 90% dos casos do diabetes é tipo 2, mas isso está relacionado aos hábitos de vida e também questões genéticas. Essa aí já me deu a outra pergunta. Existe tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Quais são esses tipos de diabetes? O que, que, e qual a característica de cada um? Nossa, existem vários. Eu só conheci o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o gestacional. Mas nos últimos anos surgiram o diabetes Lada, o MOD, se alguém lembrar de mais algum. Então tem vários tipos de diabetes. E, e eu costumo dizer o seguinte, cada tipo parece uma doença diferente. Apesar uhum. de ter a mesma relação com a glicemia, são situações diferentes, né? No tipo 2, por exemplo, o pâncreas produz insulina. É, então não necessariamente a pessoa precisa tomar insulina. Hum, então aí é mais complicado ainda diagnosticar, então. Na verdade, 50% da população que tem diabetes tipo 2 não sabe que tem a doença. Ou seja, é uma doença silenciosa. Isso. O diabetes tipo 2. O tipo 1 um não é silenciosa. E tem que fazer aquele exame. Essa é uma outra pergunta. Aquele exame que todo me... toda vez que você vai no médico fazer o check-up geral, ele pede glicose, glicada, um que, que, que analisa os seus índices dos últimos dias, um negócio assim. Você está querendo saber da é... hemoglobina glicada. Isso. Hemoglobina glicada. Essa daí faz um raio-x das suas últimas glicemias, né? de como está o seu tratamento. Então, na verdade, se ela der acima de 6%, né, por cento, de 6, é, significa que você tem, tem diabetes, né? Se ela tá acima de 8, por exemplo, significa que o seu controle tá regular. Hum. Então existem alguns números que identificam o, como anda o, o tratamento, né? Se, se o tratamento tá correto, como que tá o, a, o seu controle glicêmico. Pelas minhas contas, já foram quatro perguntas, eu deixei a última, a mais legal pro final. Pode perguntar qualquer coisa. 
É uma bomba, hein? É? É. Pode, Pode perguntar. perguntar qualquer coisa. Eu vou saber responder? Eu não sei, você <risos> que é o um cara especialista aqui. Mas eu ouço falar muito ah. que... Tá, tá, tá. Não, você um quer, homem... quer falar? Não. <risos> é relacionado ao homem que tem diabetes. Deixa eu ver se eu posso perguntar antes. Pode perguntar? Pergunta bomba, pergunta extra. Quero saber o seguinte, o homem que tem diabetes... Tem lá, ou se ele é jovem, ou se ele é mais de idade, ele pode ficar impotente? Pode ficar broxa? Será que é isso? Nossa, tirem as crianças agora. É, então, comigo nunca aconteceu. Oh, oh, oh. Mentira. Mas eu, não, né? Real. Mas é, eu tenho um pouco de medo, na verdade, em relação é, a isso. Eu teria também, né? Porque, Poxa. na verdade, existe sim a chance, porque se você tiver um descontrole do seu diabetes, existe a possibilidade de você ter impotência sexual. É, o ideal é o seguinte, se você teve algum sinal, procure um médico. Sim, é legal isso. Homens, vocês têm que falar mais sobre os seus assuntos de saúde, têm que preocupar mais com a saúde e se dedicar mais. Às vezes acontece um episódio isolado, é um sinal de que tá vindo uma, um diabetes aí, e aí vale a pena tratar logo, resolver logo, e, e às vezes isso aí Mas, nunca mais vai acontecer por esse falar, motivo, né? Posso falar uma coisa? É. Muitos homens começam a cuidar do diabetes quando descobrem que existe a chance hum. de ficar impotente. Tá vendo? Então é um alerta muito legal. Ele é jovem, eu sou jovem. A geração nova se preocupa um não pouquinho somos mais. Não mais tão jovens. <risos> porém, Já passamos dos 30, gente. Porém, ainda é tabu. Temos que tirar esses tabus da cabeça das pessoas, dos homens principalmente. Não é vergonha nenhuma cuidar da saúde, né? Não é vergonha nenhuma. A gente tem que conversar, procurar ajuda. Eu posso usar como referência o perfil do Instagram. Sim. Apenas 30%... É homem. Hum. 70% das pessoas que me seguem são mulheres. É o perfil 1 um diabético. 1 um diabético. E você tem o seu perfil pessoal também. Tem. Então, Underline Bueno. E o perfil 1 um diabético, então, tem mais mulheres do que o homem seguindo. E diabetes tem mais em mulher? Pergunta extra. Mais em mulher? É. Na verdade, os casos são maiores em, em mulheres. Eu não lembro o número exato, mas as mulheres são mais acometidas do que os homens. Tô. Sheila, você tem alguma pergunta? <risos> Ah, Olha, um... Doce? Peraí, mas Isso ó... Isso é um coração, mas tem doce aqui. Não, peraí, tem doce. Ler, né? Não, então, agora eu vou fazer uma pergunta. Você sabe o que, que o diabético faz quando recebe um doce desse? É... Chora. Não. Vem aqui, ó, na tabela nutricional e vê a quantidade de carboidrato. 24 gramas aqui. 24 gramas de carboidrato. Você sabe o que, que isso equivale, é o equivalente a quantas colheres de arroz? Hum, é, seis. Cinco. Quase, ó. Então, na verdade, ó, antes de eu comer isso daqui, eu tenho que aplicar duas unidades de, de insulina. Vale a pena? É gostoso, hein? Eu é? Bom, vale a pena, claramente. <risos> Ó, é deixa isso. eu te falar, aproveitar a sua visita e quero te parabenizar pelo canal. Por quê? Porque você é um cara jovem, bem sucedido, um repórter conhecido. Poderia muito bem viver, é, esconder sua doença, esconder essa, essa, sua, essa sua dificuldade das pessoas ou fingir que nada acontecia, mas você optou por mostrar isso, por ajudar outras pessoas. Eu acho que isso tem um grande valor, porque a gente não é super-homem, a gente não é o supra-sumo de tudo, a gente tem fraquezas. Você expõe isso, coloca isso para as pessoas e ajuda muita gente. Parabéns mesmo, eu sou o seu fã ah. e fã do seu canal de verdade, cara. Adorei Meu participar. Amigo. Não, Legal. obrigado por tudo e assim, compro, é, só respondendo o que você me disse, eu acho que durante muito tempo eu tive essa dificuldade que muita gente tem de aceitar um problema e enfrentar o problema. E eu acho que aproveitando a minha visibilidade, a minha Sim. ferramenta de trabalho que é a comunicação, eu acho que eh, eu seria injusto de não ter um canal ou algum, alguma forma de levar informação a tanta gente que precisa. Muito legal. E vale muito a pena seguir e tá estar sempre ligado nas atualizações. E a gente vai continuar fazendo isso. Legal. Hoje foi o Maurílio. Amanhã, depois eu te conto. Valeu. <risos> Tchau. Sucesso. Valeu. Valeu. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tamo junto. Tchau. Papo. De diabético e não diabético. <risos> Tchau. Tchau. Mas come aí. Não, eu não quero. Vamos. <risos>
Como eu já almocei. Quero ver comer só um pedacinho.